आज हम बताएंगे जो डिजाइनिंग ऑफ स्लेब कैसे करते हैं स्लेब का डिजाइन करते हैं कैसे करते हैं हमारे पास दो टाइप के स्लेब होते हैं टू टाइप्स ऑफ स्लेब टू टाइप्स ऑफ स्लेब्स एक होता फर्स्ट होता वन वे स्लेब और सेकेंड होता है टू वे स्लेब वन वे स्लेब क्या होता है जो वन वे स्लेब होता है ना एल वाई लॉन्गर स्पेन और शोर्टर स्पेन का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन टू होता है और शोर्टर इसका जो होता है टू वे स्लेब का एल वाई और एल एक्स का रेशियो होता है ग्रेटर इक्वल टू टू एंड लेस देन टू ये हमारे पास होता है तो वन वे स्लेब में वन वे स्लेब में मेन इन्फोर्समेंट भी होता है इन्फोर्समेंट भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट भी होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्फोर्समेंट है उसको हम शोटर स्पेन के अलोंग डालते हैं अलोंग यूज करते हैं और इसको लॉन्गर स्पेन के अकॉर्डिंग हम डालते हैं आज हम जो बात करेंगे वो हम वन वे स्लेब में बात करेंगे जो वन वे स्लेब को डिजाइन करते कैसे जो हमारा वन वे स्लेब डिजाइन होगा उससे पहले आप अपने पास आपके पास आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड जो हमारे पास इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट का जो ये है कोड है वो आपके पास होना चाहिए शुरू कर दे क्वेश्चन है हमारे पास ए होल हैज ए क्लियर डायमेंशन थ्री मीटर बाय नाइन मीटर विथ ए होल विथ ए वॉल थिकनेस टू थर्टी एम द लाइव लोड ऑन द स्लेब इज ए थ्री किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड ए फिनिश लोड इज ए वन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मे बी एज्यूम्ड मैंने इसे को एज्यूम किया है यूजिंग एम ट्वेंटी ग्रेड कॉन्क्रीट यूज करेंगे और एफ ई फोर वन फाइव ग्रेड स्टील यूज करेंगे हम ग्रेड ऑफ स्टील यूज करेंगे डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको पता करना है जो टाइप्स ऑफ स्लेब मतलब किस तरह टाइप का स्लेब है मतलब कौन सा टाइप वन वे है या टू वे है यहाँ तो मैंने तो पहले ही बोल दिया जो वन वे स्लेब है तो इसको पहले आप नहीं पहले कोई क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले उसको पता करेंगे जो ये वन वे स्लेब है या टू वे स्लेब है हमारा शोटर स्पेन कितना है थ्री मीटर ये हमारा शोटर स्पेन है और ये हमारा नाइन मीटर ये हमारा यहां से लेकर यहां तक का नाइन मीटर ये है हमारा लॉन्गर स्पेन है और टू थर्टी mm, ये जो है हमारा ये ये यहां से लेकर के ये यहां तक का जो हमारा ये है ये हमारा है टू थर्टी mm, जो वॉल का बीट है ये हमारा स्लेब है और ये हमारा वॉल है तो ये हो गया इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे एल वाई एपोन एल एक्स का जो रेशियो निकालेंगे लॉन्गर स्पेन और शोर्टर स्पेन का तो हमारा थ्री आएगा मतलब ग्रेटर देन टू है जो ग्रेटर देन टू होगा तब हमारा कौन सा स्लेब होगा वन वे स्लेब होगा तो ये हमारा स्लेब इज डिजाइन एज ए वन वे स्लेब हम वन वे स्लेब को डिजाइन करेंगे स्लेब को डिजाइन करने के लिए तो हम निकालते हैं इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव स्पेन सबसे पहले हम इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे फिर इफेक्टिव स्पेन निकालेंगे जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ कितना और स्पेन कितना है इफेक्टिव डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला फॉर्मूला है डी इक्वल टू स्पेन अपोन ए बेसिक वैल्यू इनटू टू मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने एज्यूम किया है मॉडिफिकेशन फैक्टर वन पॉइंट टू फाइव और हमारा जो एज्यूम करने का जो वैल्यू है वन पॉइंट मॉडिफिकेशन फैक्टर आप वन पॉइंट टू टू से लेकर वन पॉइंट फाइव तक आप एज्यूम कर सकते हैं अब इसके बीच में कोई सा भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं तो हमने वन लिया स्पेन हमारा कभी भी डिजाइन करेंगे हम कोई भी स्लेब तो स्पेन जो हम लेंगे वो हमारे हमेशा लेंगे शोटर स्पेन कौन सा स्पेन लेंगे हमेशा कोई भी ले थ्री मीटर बाय नाइन मीटर तो हम लॉन्गर स्पेन ले लेंगे हम थ्री मीटर के स्पेन के अकॉर्डिंग उसका डेप्थ निकालेंगे जो इफेक्टिव डेप्थ कितना है स्पेन थ्री मीटर जो बेसिक वैल्यू है एस पर क्लॉज ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू पॉइंट वन ए पेज नंबर थर्टी सेवन में तो हमारा सिंपली सपोर्टेड केस के लिए ट्वेंटी मीटर है तो या द बेसिक वैल्यू ऑफ द स्पेन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर द स्पेन अप टू 10 मीटर 10 मीटर के लिए हम सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 लेंगे कैंटिलीवर के लिए 7 है सिंपली सपोर्ट के लिए 20 है और कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस के लिए 26 है हम इसी को यूज किए यहाँ पे जो हमारा सिंपली सपोर्टेड है ये वाला इसको हम यूज किए 20 हमारा क्या है डी डी 3000 थाउजेंड स्पेन हमारा कितना 3000 सारे वैल्यू हम एम में पुट करेंगे डी को टू थ्री अपॉन में ट्वेंटी इज द बेसिक वैल्यू इन में करेंगे वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट मॉडिफिकेशन फैक्टर तो इनको कैलकुलेशन करें कैलकुलेट करेंगे तो 1.20 पॉइंट mm आएगा हमारा D आया तो हम इसको हम, हमने माना है जो हमारा इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव एम हमने एज्यूम कर लिया जो 125 सौ पच्चीस एम हमको सिलेप डालना आपका 120 ट्वेंटी आया वन भी ले सकते हैं 115 भी ले सकते हैं आप थोड़ा कम और ज्यादा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें डी जो कैपिटल डी है हमारा वो पूरा डेप्थ है मतलब पूरा स्लेप का डेप्थ कितना है 
तो वो है हमारा जो D है हमारा वो D इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस फाइव बाई टू मतलब जो एम mm का हम जिस एम mm का बार उसमें यूज करेंगे उसका उसका आधा मतलब जो उसका ये होगा 125 हमारा इफेक्टिव डेप्थ है और 20 इज द क्लियर कवर प्लस फाइव इज द बार मतलब टेन एम mm का तो फाइव तो वन फिफ्टी एम mm, हमारा वन फिफ्टी एम mm आ गया तो हम जो यूज करेंगे डी इफेक्टिव डेप्थ हमारा एक सौ mm है और कैपिटल डी हमारा एक सौ mm है सिर्फ टोटल थिकनेस जो हमारा है वो एक सौ पचास एम स्लेब का और इफेक्टिव एक सौ पच्चीस एम एम इफेक्टिव स्पेन निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं और हमारा कोड भी बताता है इस चीज को इफेक्टिव स्पेन लेंथ जो हमारा होगा इट शुड बी ए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एस पर क्लाउस ट्वेंटी पे लिखा हुआ है ट्वेंटी यहां पर देख लीजिए इफेक्टिव स्पेन जो निकालने का है देखिए द इफेक्टिव स्पेन ऑफ द मेंबर डेट इज नॉट ए बिल्ड इंटेग्रली विथ इट्स सपोर्ट सेल बी टेकन एज क्लियर स्पेन प्लस द इफेक्टिव डेप मतलब क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप या बीम बीम या सिलेब कोई भी सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट मतलब सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट विच इज लेस विच एवर इज लेस मतलब जो लेस वैल्यू आएगा उसको हम यूज करेंगे जो हमारे यहां से देखिए एक तो यहां से लेकर के सेंटर टू सेंटर सपोर्ट का जो लेंथ होगा और हमारा जो क्लियर डेप होगा उसका तो हम वही लिखे हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू थ्री वॉल का थिकनेस जीरो पॉइंट टू थ्री है तो थ्री पॉइंट टू थ्री आ गया क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप थ्री प्लस जीरो पॉइंट इफेक्टिव डेप हमारा जीरो पॉइंट वन टू फाइव थ्री पॉइंट वन टू फाइव इन दोनों में से जो लिस्ट वैल्यू होगा वो हमारा इफेक्टिव स्पेन होगा तो थ्री पॉइंट वन टू फाइव हमारा क्या हमारा इफेक्टिव स्पेन है हमारा डिजाइन लोड क्या होगा अल्टीमेट मूवमेंट होगा अल्टीमेट मूवमेंट को फैक्टर मूवमेंट भी बोल सकते हैं ठीक है और एक निकालना है आपको शेयर फोर्स या अल्टीमेट शेयर फोर्स जो भी है हमने जो हम लोड कंसीडर करेंगे किसी भी स्लेब के लिए तो एक मीटर के लिए मतलब स्लेब तो काफी बड़ा है तो हम जो लोड को भी कंसीडर करेंगे ना ये तो स्लेब है हमारा तो वन मीटर के लिए मतलब इतना सा हम के लिए पहले लोड पहले कैलकुलेट करेंगे उसके बाद देख लेंगे हम एक मीटर के लिए हमेशा ही बिर्थ हम एक मीटर मान के चलते हैं हम एक मीटर के लिए लेके चलेंगे डेड लोड निकालने के लिए गामा इंटू बी इंटू डी गामा क्या यूनिट डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट हमारा ट्वेंटी है बी कितना एक मीटर के लिए हम डिजाइन कर एक आ गया डी D is the total depth of the, total depth of the slab. तो हमारा 150 है तो 0.15. इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर ये हमारा आ जाएगा लाइव लोड लाइव लोड हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन पर मीटर फ्लोर फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ है अब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल लोड आ जाएगा सेवन पॉइंट सेवन फाइव किलो न्यूटन पर मीटर देखिए अब ये हमारा टोटल लोड आएगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा डिजाइन लोड डिजाइन लोड निकालने के लिए डिजाइन लोड या फैक्टर लोड निकालने के लिए 1.5 पॉइंट फाइव इंटू में सेवन पॉइंट सेवन फाइव कॉन्क्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 होता है तो हम डिजाइन लोड निकालने के लिए हमारा ट्रेंड है वन से और टोटल लोड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेवन पॉइंट सिक्स आपका आ गया फैक्टर लोड या डिजाइन मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है या अल्टीमेट मूवमेंट या फैक्टर मूवमेंट आप इसको फैक्टर मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको आप फैक्टर मूवमेंट भी कह सकते हैं फैक्टर मूवमेंट भी कर सकते हैं तो डब्ल्यू यू मतलब डब्ल्यू यू क्या है हमारा डब्ल्यू यू हमारा है वो डिजाइन लोड एल स्क्वायर एल इज द इफेक्टिव स्पेन अपॉन बी एट एल वन पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू में थ्री पॉइंट वन टू फाइव स्पेन है हमारा इफेक्टिव स्पेन स्क्वायर अपॉन में एड करेंगे तो फोर्टीन पॉइंट वन नाइन किलोमीटर पर मीटर आपका ये अल्टीमेट मूवमेंट आ गया अल्टीमेट शेयर फोर्स के लिए फॉर्मूला आता है डब्ल्यू यू एल अपॉन एल अपॉन में टू तो इसको आप कैलकुलेट करें तो एटीन पॉइंट वन सिक्स उसके बाद हम चेक फॉर इफेक्टिव डेप जो हमने इफेक्टिव डेप हमने यूज किया है जो हमारा प्रोवाइड किया है क्या वो सही है या गलत है एज पर क्लॉज एन एक्स वन पॉइंट वन सेवन सी पेज नंबर नाइन्टी सिक्स कोड में आप पेज नंबर नाइन्टी सिक्स पे जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा नाइन्टी सिक्स सी पे ये हमारा लिख रखा फॉर्मूला जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एक्स यू मैक्स अपोन में डी ब्रैकेट वन माइनस जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू माइनस डेप बी डी स्क्वायर एफ सी के ये हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब यहाँ से हम पता करेंगे इफेक्टिव डेप कितना है वही फॉर्मूला में यहाँ लिखा हूँ जीरो पॉइंट थ्री हमारा क्या है स्टील के लिए एफ यू फोर वन फाइव तो फोर वन फाइव के लिए एक्स यू मैक्स ओपन में डी का जो ये होगा हमारा जो इक्वल टू वैल्यू होगा जीरो पॉइंट फोर एट आपको ये जो वैल्यू है आपको पेज नंबर सेवेंटी कोड में मिल जाएगा इसके लिए एफ यू फोर वन फाइव के लिए एफ ई टू फिफ्टी के लिए और एफ ई फाइव हंड्रेड के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगा वो वैल्यू आप इस पे पुट करेंगे जीरो पॉइंट फोर एट को इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन बन जाएगा जीरो पॉइंट वन थ्री एट एफ सी के बी डी स्क्वायर तो एम यू लिमिट हमने तो
ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट ट्वेंटी दे रखा है बी हमारा एक हजार है और डी हमको पता करना है जो हमारे डी रिक्वायर्ड कितना रिक्वायर्ड हमें जरूरत कितना था डी रिक्वायर्ड आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेवेंटी वन पॉइंट सेवन एम एम हमें रिक्वायर्ड है उस स्लेब के लिए सेवेंटी वन पॉइंट सेवन एम एम हमने प्रोवाइड कितना किया एक सौ पच्चीस एम एम मतलब हमने रिक्वायर्ड से भी ज्यादा प्रोवाइड किया तो हमारे क्या ये ओके हमारा फोर्थ स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ इन्फोर्समेंट कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इन्फोर्समेंट के लिए आपको कोड में एनएक्स जी एनएक्स जी मतलब पीछे तरफ होगा पेज नंबर नाइनटी सिक्स में 1.1 क्लोज में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है 0.87 पॉइंट एनएक्सजी में 1.1 का ए में देख लीजिए ये रहा बी पे यही फॉर्मूला में यहां लिखा हूं जीरो पॉइंट एट सेवन एफ सेवन अब इसके हेल्प से आप आपको एस टी निकालना है तो हमारे पास एमयू लिमिट हमें मालूम है हमें एफ वाई भी मालूम है एफ वाई हमारा फोर है ए एस टी हमको निकालना है डी हमें मालूम है एक सौ पच्चीस एम एम वन माइनस ए एस टी हमें निकालना है आप सारा वैल्यू पुट करेंगे आपके पास यही क्वेश्चन बन गया आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए एस टी का वैल्यू जाएगा थ्री थ्री टू पॉइंट एट जीरो एम एम स्क्वायर तो हम प्रोवाइड करेंगे ए एस टी जो हम प्रोवाइडेड करेंगे ये हमारा वैल्यू आया एस टी का मतलब एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट मेन इन्फोर्समेंट एरिया ऑफ मेन इन्फोर्समेंट इतना आया तो ए एस टी को तीन सौ बत्तीस एम प्रोवाइड करेंगे हम हम मेन इन्फोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे वो हम टेन एम का स्टिल प्रोवाइड करेंगे तो 10 एम mm का स्टिल प्रोवाइड करेंगे तो हमको स्पेसिंग मालूम चल जाएगा स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ वन बार एरिया ऑफ वन बार हमेशा एरिया ऑफ वन बार पाई बाई फोर इंटू में फाइव का स्क्वायर जो हम एरिया मतलब जो एम mm का एरिया हो उसको एरिया ऑफ वन बार इंटू में हो जाए थाउजेंड मतलब बिर्थ कितने बिर्थ के लिए मतलब बिर्थ के लिए मतलब छोटर एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 236.4 mm आएगा तो हम इक्वल ले लेते हैं जो 240 फोर्टी एम एम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्रोवाइड जो करेंगे 10 एम एम डायमीटर का मेन डिफोर्स हम प्रोवाइड करेंगे 240 फोर्टी एम एम सेंटर टू सेंटर सिंह देंगे हम उसके अंदर चलिए इसको चेक कर लेते हैं चेक करने का फॉर्मूला है हमारा मिनिमम रिन्फोर्समेंट कितना होना चाहिए हम पेज मिनिमम रिन्फोर्समेंट हमारे सेलेब के अंदर कितना होना चाहिए मेन इन्फोर्समेंट तो क्लॉज ट्वेंटी 2.1 पेज नंबर 48 पे पेज नंबर 48 में लिख रखा है हमारा मिनिमम रिन्फोर्समेंट क्या चाहिए द माइल्ड स्टील इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करें तो 0.15 परसेंट होना चाहिए टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का और हाई ओवर वैल्यू रिड्यूस्ड 0.12 पॉइंट परसेंट हायर स्टेंट डिफॉर्म बनते हैं एचवाइस डिपार के लिए जीरो पॉइंट तो जीरो पॉइंट ऑफ बी डी बी इज दिर्थ डी इज द टोटल डेप ऑफ स्लेब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल इन्फोर्समेंट जो मिनिमम इन्फोर्समेंट चाहिए वो 225 सौ पच्चीस स्क्वायर चाहिए हमने कितना प्रोवाइड किया 332 ये रहा 332 हमने प्रोवाइड किया है तो इससे बड़ा दो सौ पच्चीस से तो ज्यादा ही है तो हमारा ओके है आपका 225 से कम आएगा तो आपका स्लेब में मिनिमम इन्फोर्समेंट उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा देखिये स्पेसिंग के लिए हमारा एक कुछ क्राइटेरिया है जो हमारा दे रखा है इसमें फोर्टी पेज नंबर में हमारा दे रखा होगा जो हमें कितना चाहिए देखिये स्पेसिंग जो 3D होना चाहिए और 300 हंड्रेड mm से स्मॉलर होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 3D होना चाहिए 300 हंड्रेड mm से कम होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा होगा तो आपका फिर गलत हो देखिए ये है स्लेब के लिए द ओरिजेंटल डिस्टेंस तो पेरेडल में इन्फोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे नोट बी मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप मतलब थ्री डी ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ स्लेब सोलिड स्लेब और या 300 हंड्रेड एम एम हो चीज स्मोलर देन मतलब 300 से कम होना चाहिए 3D से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 300 हंड्रेड एम से कम होना चाहिए तो एक सौ पच्चीस एम एम तो तीन सौ पचहत्तर एम एम हो गया हमने कितना प्रोवाइड किया दो सौ चालीस एम एम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो ये हमारा आ गया तो हमारे कितना दो सौ चालीस आ गया तो ये ओके है हमारा कोई दिक्कत नहीं और मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार जो यूज करना है आपको मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार जो यूज करेंगे जो कितना होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ट्वेंटी पे आपको कोड में मिलेगा पेज नंबर 48 पे वन बाय एट ऑफ डेप्थ ऑफ स्लैब मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार जो आप यूज करेंगे तो डायमीटर ऑफ इन्फोर्सिंग बार सेल नॉट बी एक्सीड सेल नॉट बी एक्सीड मोर देन एट ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको तीन पॉइंट सेवन फाइव एम एम से आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते तो टेन एम का डाले तो इससे ओके कोई दिक्कत नहीं अब चेयर शेयर के लिए वी हैव द एस पर क्लॉस फोर्टी वन फोर्टी वन पॉइंट पेज नंबर सेवेंटी टू की नॉमिनल शेयर स्ट्रेस के लिए टॉ वी इक्व टू वी यू अपॉन ए बी डी वी यू हमारा शेयर फोर्स है और बी दिर्थ ऑफ द मेंबर है डी इज द इफेक्टिव डेप्थ है हमारा वही फॉर्मूला मैं यहां लिखा हूं टॉ बी वी यू अपॉन ए बी डी तो हमारा वी यू हमारा निकला था जो पहले वो एटीन पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन पावर माइनस टेन पावर थ्री बी हमारा थाउजेंड है
परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने के लिए ए जो ये फॉर्मूला ए एस टी अपने बी डी इंटू में हंड्रेड तो हमारा ए एस टी कितना था तीन सौ बत्तीस यूज किया हमने थ्री हंड्रेड थर्टी टू थाउजेंड इंटू में एक सौ पच्चीस इंटू में हंड्रेड हमने जीरो पॉइंट टू सिक्स परसेंट हमने स्टील यूज किया तो इन्फोर्समेंट निकालना पड़ता है देखिए टॉस ही डिजाइन ऑफ सेल इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट के लिए टॉस ही निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ इन्फोर्समेंट कितना परसेंटेज आपके अंदर ये हमारा परसेंटेज ऑफ इन्फोर्समेंट है ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के अकॉर्डिंग सबका वैल्यू दे रखा है आप जानते हैं शेयर इन्फोर्समेंट एट द सपोर्ट में जो जितना आपका इन्फोर्समेंट एट द सपोर्ट में शेयर इन्फोर्समेंट उसका हाफ हो जाता है परसेंटेज ऑफ इन्फोर्समेंट आप जीरो पॉइंट वन थ्री परसेंट जीरो पॉइंट वन थ्री परसेंट आया तो जीरो पॉइंट वन थ्री परसेंट मतलब इससे कम है या इसके इक्वल है जीरो पॉइंट के लिए तो हमारा जीरो तो एम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टेबल नंबर से टेबल नंबर नाइनटीन से आपको देखना है टोसी का वैल्यू देखिए हमारा इससे कम है इससे कम है हमारा एम कॉन्क्रीट है तो देखिए यहाँ पे जीरो है तो टॉसी का वैल्यू जीरो पॉइंट टू एट आ गया टॉसी मैक्स जो टॉसी मैक्स है टेबल नंबर ट्वेंटी से देखना है आपको टॉसी मैक्स होता है एम ट्वेंटी के लिए टू पॉइंट एट इससे ज्यादा टॉसी नहीं होना चाहिए तो टॉसी मैक्स टू पॉइंट एट टू पॉइंट एट है तो जानते हैं जो टॉवी हमेशा लेस देन होगा टोसी या टोसी और टोसी मैक्स से तो हमारा वो सिलेक्ट शेयर से में ओके है कोई डिफ्लेक्शन कंट्रोल अब हमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल चेक करना पड़ेगा जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल कितना है तो एल वाई डी प्रोवाइडेड हम कितना प्रोवाइड किए हैं एल हमारा कितना था इफेक्टिव स्पेंड था थ्री पॉइंट वन टू फाइव डी हमारा इफेक्टिव डेप था जीरो पॉइंट वन टू फाइव कितना आ गया एल वाई डी हमारा जो ट्वेंटी फाइव आ गया एल वाई डी रिक्वायर्ड के लिए बेसिक वैल्यू इंटू में हो जाएगा मॉडिफिकेशन फैक्टर एम एफ इज द मॉडिफिकेशन फैक्टर परसेंटेज ऑफ इन्फोर्समेंट जो स्टिल यूज किए हैं जीरो पॉइंट टू सिक्स परसेंट जीरो पॉइंट टू सिक्स परसेंट जो एफ एस होगा जीरो पॉइंट फाइव एट एफ वाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टील रिक्वायर्ड मतलब एरिया ऑफ कितना रिक्वायर्ड था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टील प्रोवाइड जितना रिक्वायर्ड था कितना रिक्वायर्ड है और कितना हम प्रोवाइड किए एफ एस का फॉर्मूला आपको ये है जीरो पॉइंट फाइव एट वही वाला यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूं ठीक है तो जीरो पॉइंट फाइव एट फोर हंड्रेड वन फाइव इन टू में तीन सौ इसका निकला था हमने प्रोवाइड कितना किया तीन सौ बत्तीस प्रोवाइड किया था अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टू फोर वन पॉइंट टू एट तो हमारा रेनफोर्समेंट देखिए इसमें दो ग्राफ है इसमें हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर है और इसमें है परसेंटेज ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट हमारा कितना परसेंटेज ऑफ टेंट इन्फोर्समेंट है ये 0.26 परसेंट मतलब ये 0.4 है तो 0.26 परसेंट यहाँ पे आएगा इसके अंदाज और हमारा एफ का वैल्यू कितना 241 फोर्टी वन हाँ टू ये वाला वैल्यू आया तो टू के लिए हमारा ये ये वाला लाइन है टू एफ के लिए टू अब यहाँ से सीधे लाइन करेंगे तो आप अंदाजे से यहाँ वैल्यू कुछ आएगा इस वैल्यू यहाँ पे आएगा तो यहाँ का वैल्यू जो आएगा इसके बीच में आएगा तो मोडिफिकेशन फैक्टर कितना होगा अंदाजे से ले लेते हैं यहाँ तो मैंने मान लिया जो वन मोडिफिकेशन फैक्टर जो हमारा वन पॉइंट फाइव वन है तो एल वाई डी रिक्वायर्ड के लिए ट्वेंटी इंटू में मोडिफिकेशन फैक्टर वन पॉइंट फाइव वन तो इसको कैलकुलेट करते हैं थर्टी पॉइंट टू हमेशा एल प्रोवाइड और एल अलाउेबल हमेशा ज्यादा आएगा रिक्वायर्ड जो ज्यादा आएगा एल वाई डी इज एस देन एल वाई डी इज अलाउेबल या रिक्वायर्ड वन इज हेन्स ओके अब हमें डिश मार्क्स के अंदर कितना परसेंट डलेगा एज पर क्लॉज ट्वेंटी पॉइंट टू वन पेज नंबर फोर्टी एट एट में लिख रखा है आपको इससे पहले भी दिखा दिया इतना क्लोज नंबर में आप जाएंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट के लिए लिखना लिखा मिलेगा आप उसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोवाइडेड ए एस टी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन टू परसेंट ऑफ टोटल ग्रोस एरिया मतलब टोटल ग्रोस एरिया मतलब कॉन्क्रीट का एरिया बी इंटू डी डी इज एफेक्टिव टेप उसका होगा जीरो पॉइंट वन टू अपन में हंड्रेड इन टू में हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव बी हमारा क्या हाँ डी हमारा एक सौ पच्चीस और बी हमारा हजार इसको आप कैलकुलेट करें एक सौ पचास एम एम का स्क्वायर ये डी होगा कैपिटल डी बी डी होता है स्मॉल डी हो जाएगा तो यूजिंग एट एम एम बार हम लिए हैं स्पेसिंग निकाल सकते हैं एरिया वन बार अपॉन में टोटल एरिया टोटल एरिया हमारा एक सौ पचास है बी हमारा थाउजेंड है इन टू में थाउजेंड इसको कैलकुलेट करें तो तीन या फिर इक्व टू हमने ले लिया जो थ्री थर्टी हम ये डालेंगे थ्री थर्टी यूज करेंगे सेंटर टू प्रोवाइड एट एम बार 330 थर्टी एम एम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग चेक करने के लिए आप जो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट का स्पेसिंग कितना होना चाहिए वो आपको कोड में मिल जाएगा जो चेक फॉर 5D होना चाहिए और 450 से कम होना चाहिए 5D या 450 से कम होना चाहिए क्लोज नंबर 26.3 बी सेकंड पार्ट में आपको लिखा मिलेगा पेज नंबर फोर्टी में मिल जाएगा आपको मतलब फाइव या फोर से कम होना चाहिए उसके बाद डिफ्लेक्शन कंट्रोल चेक हो गया अब डेवलपमेंट लेंथ हम चेक करेंगे चेक फॉर डेवलपमेंट
26.2.3 बी पार्ट में पेज नंबर 44 में देखिए एम अपॉन वी ये वाला फॉर्म ऑफ एल नॉट इज ग्रेटर देन एल डी ये होगा आपका ग्रेटर देन होना चाहिए तो एल डी का जो फॉर्मूला है पेज नंबर 40 एल डी इक्वल टू फाइव अपॉन सिग्मा एस अपन ए फोर टॉप बीडी हमारा टॉप बीडी जो है बॉन्ड स्ट्रेस है हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है और सिग्मा इज स्ट्रेस बार है फाइव द नोमिनल डायमीटर बार जो बार हम यूज किए हैं तो क्लोज नंबर ये मिल जाएगा यही वाला फॉर्मूला मैं एल डी का लिखा हूँ जीरो पॉइंट एट सेवन टेन एम एम का बारह में यूज किया चार सौ पंद्रह एफ आई हमारा फोर हंड्रेड फिफ्टीन है टो तो बी है का वैल्यू जो आप देखना चाहते हैं फोर्टी थ्री पेज में देखिए फोर्टी थ्री पेज में फोर्टी थ्री पेज में आपको टो तो बी मिल जाएगा एम ट्वेंटी का कॉन्ट्रीट के लिए वन पॉइंट टू होगा अब एक चीज ये लाइन पढ़ के देखना फॉर ए डिफॉर्मेट बार कन्फर्मिंग द आई एस कोड वन सेवन एट सिक्स दिस वैल्यू सेल बी इंक्रीज बाई सिक्सटी परसेंट मतलब जो ये वैल्यू है ना इंक्रीज कर देंगे सिक्सटी परसेंट इंक्रीज करके यूज करेंगे तो फोर तो फोर रहेगा वन पॉइंट टू इसके लिए और वन पॉइंट टू और वन पॉइंट सिक्स हो गया पे वन पॉइंट सिक्स होगा मतलब सिक्सटी परसेंट एक का एक का साठ परसेंट बढ़ा के लेंगे तो अब चार सौ सत्रह में हम हुक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो एल ओ कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा हम हुक प्रोवाइड करेंगे तो आप जितना हुक प्रोवाइड करेंगे जितना एम का वहां पर आ जाएगा वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करेंगे एम एम अपन वी प्लस एल नोट की वैल्यू इसका पुट करेंगे तो सेवन एटी वन आएगा ये वाला वैल्यू सेवन एटी वन और हमारा एल डी आएगा चार सौ सत्तर हमेशा जानते हैं एम अपन बी प्लस एल नोट ग्रेटर होना चाहिए एल डी से तो आपका डिजाइन सेफ है वरना डिजाइन सेफ नहीं है एम अपन बी प्लस एल नो ग्रेटर देन एल डी तो सेफ फॉर डेवलपमेंट सेफ फॉर डेवलपमेंट यस आपको पहले ही बता दे हमने क्या क्या यूज किया इसके अंदर आपको बता दे ये हमारा वॉल है जो हमारा टू दे रखा था इस वॉल का थिंग हमारे टू थर्टी दे रखा था ये वाला 230 mm. ये हमारा हमारा डी कैपिटल डी है जो पूरा ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब यहां से लेकर के यहां तक इसका डी है और इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारा ये इस वो, इस बार का से लेकर सेंटर से लेकर ऊपर का फ्लेंस तक का ये हमारा डी है हमारा 125 सौ पच्चीस एम ये यहां से लेकर के इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक का जो ये है हमारा वो इफेक्टिव लेंथ है थ्री हमारा शोटर स्पेन ये है तो शोटर स्पेन के अकॉर्डिंग ये वाला बार्ड जो डलेगा मेन इन्फोर्समेंट छोटा स्पेन के अकॉर्डिंग 10 एम mm का बार्ड डालेंगे 240 फोर्टी mm, सेंटर टू सेंटर और देखिए ये हमारा बेंटअप बार है बेंटअप बार के अकॉर्डिंग बेंटअप बार करने का मतलब कैसे डलेगा देखिए ये हमारा छोटा स्पेन है तो छोटा स्पेन में एक बार तो सीधे ये डलेगा मेन इन्फोर्ट और दूसरा बार जो इसके बाद वाला आएगा वो आएगा बेंटअप ऐसे फिर फिर एक डायरेक्ट फिर उसके बाद ऐसे ये एक एक करके अल्टरनेटिव में डालते रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन रिन्फोर्समेंट अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन रिन्फोर्समेंट इसके एक लोग डलेगा एक तो ऐसे डलेगा ऐसे डलते रहेगा ये ये डलेगा इसका जो सेंटर है इसके ये इसका सेंटर होगा 330 थर्टी mm, सेंटर टू सेंटर अब यहां से लेकर यहां तक का जीरो पॉइंट वो लाइन बेंटअप होगा और सेंटर से लेकर जहां तक बेंट मिलेगा जाकर नीचे तो एल वाई सेवन होता है आपको ये जितने भी हमने बताया इसका इसका सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा जो हमने पढ़ाया और जितने बताया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और दूसरे फ्रेंड को भी बताएं थैंक यू